మంగళవారం మూవీ రివ్యూ అజయ్ భూపతి గారు మీకు లాల్ సలా ముగల యాజం అసలు నమస్కారం ఇంకా థియేటర్ నుంచి మోస్ట్ ఇల్లాజికల్ డౌన్ రేట్ పెథటిక్ మరి ఎక్కువగా ఆడుతున్నాను మరి రూడ్ అనిపిస్తుందా మీరు సినిమాకి వెళ్ళండి రేపు బార్బర్లు ఇంత సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటారు నువ్వు ఈ సినిమా చూశాక అంటారు స్కంద మాదిరి రాడ్ అండి స్కందాతో కంప్లీట్లీ కంపారబుల్ అరే సరే స్కంద కన్నా తోపా రాడ్ విషయంలో తోపా కాదని ఆలోచిస్తుంటే అది ఆ రాడ్డే ఇది ఈ రాడ్డే ఆ బ్రాండ్ వేరు ఈ బ్రాండ్ వేరు రెండు రాడ్స్ దా అదే అనిపించిందండి ఇదో కొత్తగా తీశారు అండ్ స్పెషల్లీ నాకు ఇలా ఎందుకు అనిపిస్తుందంటే స్కంద కనుక ఎక్స్పెక్టేషన్ తెలియలేను ఓ రాడ్ రాబోతుంది మన బోయా మాస్ అని ఈ సినిమా కొంచెం హోప్ తెలియలేనండి ఏదో ఉంటుంది అది ఇది అని కానీ చెప్తా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎట్లా అంటే ఏది ఎందుకు పెడుతున్నారు చాలా ప్లాస్టిక్గా చాలా ఏమో చెప్తా ఫస్ట్ అయితే ఎంగేజింగ్ ఎంగేజింగ్గా ఉంది అంటే లేదు మ్యూజిక్ అంటే ఏదో అలా ఉంది కానీ మ్యూజిక్కి విజువల్కి సింక్ లేకపోవడం వల్ల నాకు ఆ మ్యూజిక్ కూడా ఇంత ఇచ్చిన బిల్డప్ మ్యూజిక్ తోటి ఇక్కడ ఏం లేదు కదరా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది విఎఫ్ఎక్స్ అంటారా విఎక్స్ ఇంకా మిస్ట్రీ అంటారా వద్దులేండి అదేంటండి అంత బీపీ వచ్చింది పోతారే అని భయపడ్డాను బీపీ వచ్చి పోయాను లేదా తెలియదు కానీ మీరు బీపీఎం ఫిఫ్టీ కొడితే మాత్రం మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది కింద లింక్ ఉంటుంది బీపీఎం ఫిఫ్టీ అని కొట్టండి ఫస్ట్ మంత్ ఫార్టీ నైన్కి వచ్చేస్తుంది ఏం వస్తుంది కూకు ఎఫ్ఎం మీ మనసుకి నచ్చింది వినండి ఏంటంటే ఆడే బుక్స్ ఉన్నాయండి ఈ లడ్డూలో మిస్టీలు నాకు ఇంకా చాలా బ్యాడ్ వర్డ్స్ వస్తున్నాయి కానీ వద్దు అలా ఏవో మిస్టీల్ కన్నా బురారి డెత్ కేసు నిన్నారా మీరు ఇనకపోతే వెళ్ళండి వెళ్ళి కింద లింక్ ఉంటుంది మీకు స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఇస్తాను వెళ్ళి వినండి ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో ఇట్లా చుచ్చు చుచ్చు బోయి చేస్తుందండి అలా ఉంటుంది మిస్టరీ అంటే అలా ఉండాలి అసలు అన్ఫోల్డింగ్ కానీ అసలు జరిగింది కానీ ఏంట్రా ఇది అన్నట్టు ఉంటుంది అలాంటి చాలా బుక్స్ ఉంటాయి మిస్టరీ అయినా సెల్ఫ్ హెల్ప్ అయినా ఏదైనా లేదు మీకు కొత్త బుక్స్ కావాలంటే కింద ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఉంటుంది వెళ్ళిన ఓకే అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను కూకు ఎఫ్ఎం మీ మనసుకి నచ్చింది వినండి బీపీఎం ఫిఫ్టీ కొట్టండి ఫార్టీ నైన్కి ఫస్ట్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ కొట్టేయండి ఇప్పుడు మాట్లాడదాం అండి ఈ మధ్య ఈ ట్విస్ట్ రిలేటెడ్ మూవీస్ మొన్న పొలిమేర వన్ టూ ఈ సినిమాలో కూడా మేజర్ ఫ్లా నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే లాస్ట్లో ఏదో ట్విస్ట్లు పెట్టాలి లాస్ట్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్పాలి అని చెప్పి ఫస్ట్లో ఏం చెప్పరు ఏదేదో చూపిస్తారు సంబంధం లేని సీన్లు చూపిస్తారు ఏదేదో అవుతూ ఉంటుంది ఏమైతుందిరా అని మనం ఆలోచిస్తే లాస్ట్లో అన్ని చెప్తా అంటే ఆ ఇనీషియల్ పార్ట్ ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి లేకపోతే చిరాక్ దొప్పుద్ది ఏంటంటే పెద్ద గేమ్ లాగా అయిపోయిందండి మీరు చూడండి పొలిమేర వన్ కానీ పొలిమేర టూ కానీ ఈ సినిమా కానీ ఏం ఉంటుంది ఫస్ట్లో నాకు ఇట్స్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఎంగేజింగ్గా లేదు లాస్ట్లో ఏదో ఉంటుంది అనిపిస్తుంది సరే లాస్ట్లో బాగుంటే కొంచెం ఫరిగి చేద్దాం అనుకుంటే లాస్ట్లో ఒకటి తర్వాత రెండు తర్వాత మూడు పిడిగుద్దులు పెట్టి మన కళ్ళు ఇట్లా వాపేలాగా చేస్తారనమాట మీకు లాస్ట్లో స్పాయర్ సెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ నీట్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఏంటి అని మీరు సినిమా చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే లెట్స్ ఆర్గ్యూ లెట్స్ ఫైట్ కమెంట్స్ రాయండి అలానే మీకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో కింద రాయండి నాకు ఈ ఇయర్లో ఇది మంచి గట్టి కాంపిటీషన్ ఇచ్చేలా ఉంది ఈ సినిమా ఇంకో మేజర్ ఫ్లో ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఈ స్పాయల్ రాజ్పుట్ గారి యాక్టింగ్ అండ్ ఆ రాసిన క్యారెక్టర్ కానీ డిజైన్ కానీ మీకు చెప్పా ఇందా చెప్పా కదా ముందేం చెప్పరు అని లాస్ట్లో చెప్తాయి వెనక మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ అంటే మనకి అక్కడ క్యారెక్టర్తో ఎంపతి రాదు మనం కనెక్ట్ అవ్వము ఇక్కడ అంతే పాయల్ రాజ్పుట్ ఓ ఎడిసేస్తూ ఉంటుంది అది ఉంటుంది ఎందుకమ్మా ఎందుకు ఏడుతున్నా మనకేం అనిపించట్లా ఆ టైప్లో ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే మీకు అర్థం కాదు ఇనిషియల్గా ఏం చెప్తున్నాడు ఏంటి అని లాస్ట్లో వచ్చేసి ఇది ఇది అండి జరిగింది అందుకని బాధపడింది అంటే ఆహా మాకు అప్పుడు తెలిస్తే అప్పుడు బాధపడతామండి మీరు క్యారెక్టర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి క్యారెక్టర్తో కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మీకు సినిమా ఎందుకు ఎవరి కోసం సినిమా ట్విస్ట్లో కోసం వెళ్తున్నా లేదు క్యారెక్టర్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ పార్ట్లో పొలిమేర సినిమాలో కూడా మన కొమరి క్యారెక్టర్ ఎంత వచ్చి కనెక్ట్ అవుతాం ఏదో జరుగుతుంది రా ఇక్కడైతే అసలు ఆ కనెక్ట్ ఉండదండి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అండ్ రెడ్ హెరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది బేసిక్గా రెడ్ హెరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంట్రా అంటే చాలా సినిమాలు చాలా ట్విస్ట్ సినిమాలో పెడుతుంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోకిరి సినిమాలో అజయ్ క్యారెక్టర్ మహేష్ బాబు వాడు ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా పక్కన అతను రెడ్ హెరింగ్ అనమాట ఎందుకంటే మన డిస్ట్రాక్షన్ అంతా అటు వైపు వెళ్ళిపోద్ది ఇంకా పోకిరి హీరో పోలీసు అని అటు వైపు వెళ్ళదు సో రెడ్ హెరింగ్ని అంత ఆర్గానిక్గా అంత పక్కన పెట్టాలి ఇప్పుడు సడన్గా నాజ్ ఇప్పుడు అదే పోకిరి సినిమాలో నాజర్ని తీసుకొచ్చి నాజర్ ఇస్ ద హీరో అంటే అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చూపించిన సంబంధం లేకుండా చూపించిన ఇప్పుడు ఇలా అనే పోలీస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిన పోకిరి సినిమా ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో
కానీ నాకు అది ఎందుకు ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్ఎక్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఓ రెండు మూడు రీజనింగ్లు ఇచ్చి టు క్రియేట్ ఎంపతి ఫర్ పాయల్ రాజ్పుట్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు అనిపించింది అండ్ నాకు ఎందుకు అది సింక్ అవ్వాలా అది నాకు తెలిసి మన ఆడియన్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు అనిపిస్తుంది ద వే దే షోడ్ ఇట్ ఆర్ ఏమో మీరు మీరు చూస్తే అర్థం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను లేదా మీరు చూస్తుంటే సినిమా మనం స్పాయిల్ సెక్షన్లో మాట్లాడుకుందాం డైలాగులు కూడా అండి సినిమాలో ఓ రేంజ్లో రొట్ట 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 డైలాగులు ఉంటాయి ఎప్పుడో పాతకాలపు రాసిన డైలాగులో ఉంటాయి సెకండ్ హాఫ్లో ఒక కొత్త క్యాక్టర్ రివ్యూల్ అవుద్ది మనం ఈ క్యాక్టర్ రివ్యూలు కూడా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తే ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో నేను స్టోరీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ గెస్ట్ చేయగలిగా ఎలా అంటే మీరు అది చూపించేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్ని మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ చిన్నప్పుడు చూపించి తర్వాత ఇంక ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం చూపిపోతే క్యారెక్టర్ పోయిందని ఫిక్స్ అయిపోతాం ఆ మెంటలీ ఇట్స్ రివెంజ్ స్టోరీ ఓహో ఏదో జరుగుతుంది రివెంజ్ ఎవరు తీర్చుకుంటున్నాడు ఎవరు తీర్చుకోవచ్చు ఒక కుక్క అని చూపిస్తారు సో ఇట్స్ వెరీ ఎవిడెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ సో అక్కడ ప్రెడిక్టింగ్ అది కూడా ఏం ఉండదు కొత్తదనం కొత్తదనం అంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలండి ఓవరాల్ ఇప్పుడు మ్యాడ్ సినిమా ఉంది అది కొత్తగా గొప్పగా అంటే ఏం లేదు చాలా సింపుల్గా ఏదో ఎంటర్టైన్ చేసింది అయిపోయింది అంతే సో కొత్తగా తీయాలి లేదా తీయాలంటే అన్నీ కొత్త కొత్తగా ఉండాలి ఈ సినిమాలు అదేనండి అతివృష్టి అనవృష్టి టైప్లో ఆ కెమెరా యాంగిల్స్ కూడా ఎక్కడెక్కడో పెడతా ఉంటారు ఆ ఫైట్ సీన్లు ఏవో ఉంటాయి ఆ ఫైట్ సీన్ ఎందుకుంది అసలు అసలు ఆ ఫైట్ సీన్ అవసరమే లేదు ఈ సినిమాలో ఫైట్ సీన్ ఉంటుంది ఒక ఫంక్షన్లో అది ఎందుకు పెట్టారు దానికి చాలా టైం వేస్ట్ ఉంటుంది ఇండి సినిమాలో చేజ్ క్యాచ్ చేజ్ క్యాచ్ వాడు పట్టుకోవాలి వా పరిగెట్టండి రైట్ పరిగెట్టండి రా అటు పరిగెట్టండి రా పరిగెట్టేటప్పుడు కెమెరా యాంగిల్ అది ఎందుకు వాయి దట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్ చేస్తాను అనుకుంటారు కానీ ఉన్న ఎంగేజ్మెంట్ తీసేస్తుంది అది ఆ ఎక్కువ చేజ్ సీన్లు కానీ ఆ ఫైట్ సీన్లు కానీ కెమెరా మొత్తం షేక్ చేస్తారు పాజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ అక్కడ ఆ ఎఫెక్ట్లు ఆర్ గెటింగ్ టూ మచ్ ఎవడో చిన్నపిల్లడు ఫస్ట్ టైం ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుని వాడికి వెళ్ళి ఏదో చేపించినట్టు టూ షేకి మేబీ టూ మచ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అన్నట్టు అనిపించింది అండి నాకు అది మొత్తం ఇగటు కొట్టేసింది ఇంకంతే ఉప్పు ఎక్కువైన కూరలాగా అనిపించింది ఇది డీగ్రేట్ చేస్తున్నట్టు కాదు కానీ ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక లో బడ్జెట్ పొలిమేర వన్ టైప్ ఓటీటీలో డైరెక్ట్ రిలీజ్ సినిమా టైప్లో ఉందండి ఇంకా క్వాలిటీ వైజ్ కానీ నాకు అలా అనిపించింది ఓవర్ లేదు ఒక థియేట్రికల్ ఓ వావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు వెళ్ళి చూడండి చూసి జడ్జ్ చేయడానికి కూడా చెప్పలేకపోతున్నా ఐ వుడెంట్ సజెస్ట్ ఎనీ వాంట్ టు గో టు దిస్ మూవీ పర్సనల్గా అండి మా ఎడిటర్ కార్డు కూడా చెప్పాను మా ఎడిటర్ మెసేజ్ చేశాడు ఆ సినిమా ఎట్లా ఉంది అయ్యే పని కాదు అంటే చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి నేను వెళ్తా అంటే నో 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 నిన్న టార్చర్కి గురి చేయను అనాల్సి వచ్చింది సో ఇది మన రివ్యూ లేదు సినిమా మేము చూసాం లెట్స్ ఫైట్ లెట్స్ ఆర్గ్యూ ఎంటర్ నీ పాయింట్స్ మాట్లాడు అన్నారు అనుకోండి ఇంక నేను స్టార్ట్ చేస్తాను స్పాయిలర్ సెక్షన్ లేదు చూస్తా ఉన్నవాళ్ళు చూడండి లేదు మాకు ఇంక చాలు అనుకున్న వాళ్ళు రిలాక్స్ అవ్వండి సో ఇప్పుడు నుంచి మళ్ళీ స్పాయిలర్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి సర్పంచ్ గాడి వైఫ్ అసలు ఆ క్యారెక్టర్ మోస్ట్ ప్లాస్టిక్ క్యారెక్టర్ మోస్ట్ ఓవర్ యాక్షన్ గుడ్ క్యారెక్టర్ అది చూసినప్పుడే తేడా కొట్టింది కానీ క్లైమాక్స్లో తనే వెళ్ళి చంపిందంటే ఎంత కామెడీ ఉంది తెలుసా అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎందుకు కామెడీ అంటే ఏంద్రా ఆ చిన్న ఊరిలో అఫేర్స్ గ్యాంగ్ ఉందా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి తను పిలిచేసి నా అఫేర్ తను చూసింది సో తను చచ్చిపోవాలి కానీ నీ అమ్మ నీకు అదే రూమ్లో ఒక ఆరేడు మందికి తెలుసు నీకు అఫేర్ ఉన్నట్టు అండ్ యూర్ ఓకే విత్ దాట్ అండ్ మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ అఫేర్లు ఉన్నాయంట అరే ఇదంతా ఎందుకు పెట్టారు తెలుసా అఫేర్లు ఉన్న వాళ్ళని చంపుతున్నారు అని చెప్పి ఒక డిస్ట్రాక్షన్ ఇది కూడా ఒక రెడ్ హెరింగ్ టైప్లో పెట్టారు సో మీకు అర్థం అవుతుంది వీళ్ళు దొరకకూడదు దొరకకుండా ఉండాలంటే మనం ఎలా చల్లాలి అన్నట్టు పెట్టారు సో దట్ వాజ్ వెరీ అసలు సెన్సే లేకుండా ఉందండి తినకి ఆ ఫోటోగ్రాఫర్తో అఫేర్ ఏంటి వీడు మళ్ళీ తనని చంపే ముందు నువ్వంటే నాకు కసండం ఏంటి ఇదన్నీ ఎంత చంపుతుంటే ఓ గుడ్డోడు చూస్తాడంట అది గుడ్డే లేదంట అరే ఏం ట్విస్ట్ అర్థమవుతుందా మీకు ఎలా ఇవన్నీ ఎంత కన్వీనియంట్గా ఉంటాయంటే ఇంకో ఇంకోటి ఉంటుందండి మీరు నా పాత రివ్యూస్ కానీ రెగ్యులర్గా రివ్యూస్ ఫాలో అయ్యారు అంటే కానీ ఎవరన్నా కెమెరాలో రికార్డ్ చేశాడు మన డైలాగ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు బేబీ సినిమాలో ఉంటారు కదా అదే కాకుండా లేదు ఒక డైలాగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి ఇలా సీక్రెట్గా అయినారు నువ్వు ఎంత మంచుడు ఓ షిట్ విన్న వెనకాల ఎంత ప్లాన్ చేశాడా మోస్ట్ కన్వీనియంట్ బుల్షెట్ రైటింగ్ అనిపిస్తుంది అండి ఈ సినిమాలో రెండు చోట్ల జరిగింది ఒకటేమో సర్పంచ్ గాడు ఆడికి ఎలా తెలుసు ఈ డాక్టర్ గాడు పోలీసుని కట్టేసి కూర్చోబెట్టిన లొకేషన్ ఆడికి ఎలా తెలుసు సర్పంచ్ గాడు
సో కన్వీనియంట్ అది సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు దొరికిపోయింది ఆ దొరికిపోవడం కూడా ఒక పోలీస్కి ఎవిడెన్స్ దొరికింది ఇది ఎవరో డాక్టరే చేసి ఉంటారు ఈ మర్డర్స్ అని అప్పుడు డైరెక్ట్గా పక్కన వాళ్ళకి చెప్పి ఒక టీం వేసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడో ట్రై నో ఒక్కదాన్నే పోటుగాడిలాగా వెళ్ళి డాక్టర్ రెడ్ రెడ్గా పట్టుకున్న అర్ధరాత్రి ఒకతే వెళ్ళి ఈ ఏం పోటుది ఏం పోటుగాడిలాగా వెళ్తుంది వాట్ ఈస్ దిస్ బుల్షెట్ ఇది కూడా మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా చెప్పాలి చెప్తుంటే సర్పంచ్ తినాలి వెరీ కన్వీనియంట్ అండి అండ్ ఆ నింఫోమేనియా క్యాంగిల్ కూడా నాకు అస్సలు ఎక్కలేదు సినిమా ఐ డోంట్ నో ఐ కెనాట్ రిలేట్ టు దాట్ అండ్ ఏమో అక్కడ నాకు ఆ ఎంపతి ఏం క్రియేట్ అవ్వట్లేదు పాయలాజ్ పుత్తి అయ్యో పాపం ఏమో అనిపి ఇట్లా అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఏంట్రా అక్కడ నింఫోమేనియాకు ఊరోలు పాపం పరువు అది అంటే కాదు ఎవరో అఫేర్ పెట్టుకుంటే హౌ కన్వీనియంట్లీ ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అది ఏదో చేసుకుంటే కిటికీలు చూడడం ఏంటో చూసింది సీక్రెట్కి వెళ్ళిపోతూ అని ఏదో సౌండ్ చేస్తుంది ఎందుకు చేస్తుంది సౌండ్ సీక్రెట్కి వెళ్ళిపోకుండా ఆ సౌండ్ చేస్తే అరే అఫేర్లో ఉన్న వాళ్ళు సౌండ్ వస్తే కొంచెం దాక్కుంటారు ఎవరో ఆ సౌండ్ చేసి దాన్ని బయటకు వచ్చి వస్తుందా వచ్చి చూసి ఓ తనే చూసింది తను చంపేయాలి అంట అలా ఉంది పాయింట్స్ ఇప్పుడే కొంచెం అటు ఇటు వచ్చేదాన్ని రివ్యూల్ చేస్తున్నాయి యావరేజ్ సూపర్ హిట్ బంపర్ హిట్ అంటున్నారు ఏం కనపడుతుంది ఏదో సినిమాలో ఉంటుంది డైలాగ్ అందులో ఏముంది నాకు కనపడట్లేదా ఈ కెనల్ నీళ్ళు లేదా అని బ్రహ్మాండ డైలాగ్ ఉంటుంది ఆ టైప్లో అనిపిస్తుంది నాకు అంతేనండి ఇంకా దీని తగ్గి నుంచి నాకు పాయింట్స్ కూడా లేవు ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ ఎనిమోర్ చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ తయలాను ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇట్స్ ఓకే మంచి మంచి సినిమాలు ముందు రాబోతున్నాయి చూసే బాగా పిచ్చి పడి కలదామని వచ్చారు థ్యాంక్ యూ